Magandang gabi po sa ating lahat. Inaanyayahan ko po tayo na buksan po natin ang ating mga Biblia sa libro po ng John, chapter 14, verse number 1 hanggang verse number 6. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid at magandang gabi din po sa mga kapatid po natin na nananambahan sa kanilang mga bahay. Purihin po ang Panginoon at pag-aaralan po natin ngayon na matatagpuan sa John chapter 14 verse number 1 hanggang verse number 6. At pag nariyan na po kayo, tayo po ay magsabi ng Amen. amen. Salitan po nating basahin ang salita ng Diyos. John chapter 14 verse number 1. At sa verse number 6, tayo pong lahat ay sabay-sabay. Ready? Uh, John chapter 14, verse number 1. Let not your heart be troubled. Ye believe in God. Believe also in me. Verse 3. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye, there ye may be also. Verse number 5, Thomas said unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Verse number 6, altogether read, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh in the Father but by me. My request, let's pray. Our Father in heaven, we praise thee, glorify, and worship thee. We thank you, Lord, for who you are and for what you have done in our life. And Father, uh, thank, we thank you for pri privilege and opportunity to praise you, glorify you, and serve you, Lord. And as we study your word tonight, may you bless us and the Holy Spirit will teach us the truth that came from your from your word. In all of these things, we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. You may be seated. God bless us all. Queen Victoria, one of the... Queen of England in history. Okay, nabalitaan niya na isa sa kanyang mga nasasakupang nasasakupang uh, lingkod na babae ay namatayan siya ng baby. Okay, pagkapanganak namatay po yung baby. At nung nalaman po niya po ito dahil sa kanyang kagustuhang makipagsimpatsya okay, makiramay pinatawag niya po ang babaeng ito at uh, nung pinatawag niya yung babaeng ito nag-spend siya ng oras sa kanyang alipin na babae na namatayan ng baby at pagkilaan ng ilang mga sandali umuwi na po yung babaeng namatayan yung lingkod ng reyna na si Queen Victoria and then isa po sa kanyang mga kapitbahay nagtanong sa kanya sabi, anong sinabi sa iyo ng reyna? Ang sabi po ng lingkod na ito, wala siyang sinabi. Kinuha niya lang, kinuha niya yung kamay ko, hinagkan niya, hinagkan niya ako, iniyakap niya ako, at umiyak kaming dalawa. So, no word to say, nothing to say. She simply put her hands on mine, and we silently wept together. Marami pong mga pagkakataon sa buhay natin kung saan nangangailangan tayo ng comfort Pag sinabi po natin ng comfort, kalinga. Katulad ng babaeng ito, na isa sa lingkod ni Queen Victoria. At sa buhay po ni Kristo, sa ating pong nabasa, nagbigay po siya ng mga comforting words sa panahon na kung dadating ang kabilisaan sa ating buhay. Pag babasahin po natin sa verse number 1, sabi po ng ating Panginoon, Let not your heart be troubled, Ye believe in God, believe also in me. In this very time, Jesus foretells His coming for His own. It simply says na sa mga pagkakataong ito, nakikita po ni Jesus Christ yung dadating sa kanyang buhay, yung kanyang haharapin, yung pagkutsya ng maraming tao, yung pagsampal sa kanya, yung mga dugo, yung hirap, yung paghinagpis na kanyang Dadanasin at nakikita niya rin na ang mga disipulo ay sila ay uusigin, ipe-persecute. Hindi, pa, hindi ba bagamat ganun ang nangyari ang mga papagkakataong ito, nakikita na ng ating Panginoon sapagat siya po ay Panginoon na alam lahat ng bagay. Siya po ay Diyos na lahat 
ng bagay ay kanyang nalalaman. Hindi pa man din nangyari mga bagay nito, nakikita niya na. At sinabi po niya sa kanya mga alagad, sa mga apostol at mga disipulo, huwag mong hayaan ang iyong puso ay magulumihanan. Ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Ang ating pong puso ay nag naglalarawan, nagpapakita ng buong pagkataot natin. Buong tayo. There, was, there has never been any more powerful statement of comfort given in history than the words of Jesus Christ that we just have read in chapter 14 of John, verse number 1 to verse number 6. One of the reasons is that this is eternal truths. Totoo noon, nung kanyang sinabi, totoo ngayon, at totoo po magpakailan paman. They will never change regardless of how excruciating or kano pakahirap ang dadanasin ng mga alagad, ng mga disipulo, ng mga tagasunod ni Kristo. And they are eternally reliable. Ito po ang sabi ng isang uh, uh, commentary notes sa, sa, New, sa New Testament. Ang sabi po, Just before he must get semani, the denial, the mock, the trial, the scourging, and the cross, but with this in full view, kahit alam ng Panginoon lahat ng kanyang dadanasin, such are the wonders of his love that he does not think of himself. Hindi niya inisip yung sarili niya, yung kanyang dadanasin. And our Lord Jesus Christ, he does not ask for comfort. Pero ano pa pong ginawa niya? He does not ask comfort, but he gives it. His heart is full of the sorrow of his disciples over his departure. Ba? Sa mga pagkakataong ito, nagpapaalam ang Panginoon sa kanyang mga alagad. At alam ng Panginoon yung kanyang dadanasin sa krus ng Kalbaryo, lahat ng pagtutuligsa, lahat ng pangapi, lahat ng pangsasampal, lahat ng dugo ng uh, sa kanyang katawan. But, he does not ask for comfort. Ang katotohanan pa nga, siya po ay nagbigay ng comfort sa kanyang mga disipulo. And, from our pa- from from this passage, maigita po natin yung three eternal reassuring truths for every one of us, for every Christian that Jesus mentioned in this passage. Unang-una pong makikita natin dito mga kapatid. By the way, the title of this message is Comfort for Troubled Hearts. Ba? Comfort for Troubled Hearts. Every one of us, we need comfort sapagkat madaming mga pagkakataong dumadating sa buhay natin na nakaka-discourage at hindi lang nakaka-discourage, nakaka-tisod, nakaka-depressed mga kapatid. But because we are a Christian, at nag-iwan po ang Panginoon ng kanyang mga comfort words sa mga pagkakataon na kung tayo ay madedepress, nagkaroon tayo ng maling desisyon, nagkaroon tayo ng pagkakamali, discourage tayo. Comfort in Jesus Christ. Again, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. And one of the truths here, mga kapatid, we can take comfort in the reality of our Lord Jesus Christ because of who He is not just what He has done in our life hindi lang kung ano yung ginawa niya sa ating buhay kundi kung sino mismo siya yung realidad ng ating Panginoon kaya sinabi niya dito let not your heart be troubled wag mong ma wag, uh, our Lord Jesus Christ gave a comfort to His troubled disciples their heart was troubled Ye believe in God, maniwala kayo sa Diyos, believe also in me. And we can take comfort in our Lord Jesus Christ. And that is a reality. Now, the question is, who is Jesus Christ? But before, but, but before answering that question, there are two only options in this life. Either you believe in the Lord Jesus Christ or you believe Him not. But, if we believe Him, tayo mga kristyano naniniwala tayo sa kanya we can take comfort kung sino siya at kung ano yung ginawa niya sa ating buhay tagal na natin pinag-uiralan si ang ating Panginoon 
Bakit nga ba lagi nating pinag-uusapan si Jesus Christ? Because He is our everything. Diba? Amen? Siya yung ating... Uh, He is the joy of our desire. Siya yung kagalakan ng ating mga ninanais-nais. At hindi niya tayo finipail. He is the Savior. He is the Creator. At kagabi nga sa Bible study sa doon sa compound namin, nabanggit ko na, sabi ko, sa Bible study natin, ganito yung set up, isang topical at saka isang expository. Sabihin, pinag-usapan namin yung about sa Bible, what is the Bible, paano sinulat yung Bible, and then, pangalawang part naman, yung nakatutok sa buhay ni Jesus Christ, yung kanyang ginawa nung nasa mundo pa siya. We can take, we can take comfort in the reality of Jesus Christ because of His position. The Bible says in Colossians chapter 1 verse number 19, Jesus Christ is the image of the invisible God. Diba? Who is the image of the invisible God? The firstborn of every creature. Again, take note, the word firstborn is not, uh, does not imply that Jesus Christ was created by the Father. Ko, ang tawag po natin dito, Jesus Christ lived eternally. Hindi po siya ginawa ng Ama. Nabubuhay po siya kasama ng Ama. In the beginning was the Word, and the Word was it God, and the Word was God. The meaning of firstborn here is that Jesus Christ has preeminency over all things. Sa Tagalog, uh, siya ay pinakamataas, pinakatanyag. Nasa kanya lahat ng authority. The firstborn of every creature or preeminent in every creature for by Him were all things created. Jesus Christ is the Creator that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. So, Papaanong ang mga kulto itinuturo na si Jesus Christ ay ginawa lang ng Ama? Ang daming mga kulto niyan eh. Andiyan na yung mga Latter-day Saints, di ba? Andiyan na yung uh, group of, alam na natin, na si Jesus Christ, He is just a human, He is not God. The reason why He performed miracles because God the Father gave Him powers. But, examining the Bible, Specifically in Colossians chapter 1, it says that Jesus Christ is the Creator. He has, He is firstborn in every creature. All things were created by Him and for Him. Paano yung Creator ay kinreate din siya? No. The Bible says, He is before all things. Your Bible, 1 Colossians chapter, Colossians chapter 1 verse 15 to 19. He is before all things, and by Him, all things consist. What do we mean by that? Jesus Christ bound. Ibig sabihin, binabind niya lahat ng bagay. Without Him, we are nothing. And He is the head of the body in the church, who is the beginning, the first one from the dead, and that, that in all things He might have preeminence, for it pleased the Father that in Him should all fullness dwell. That's the very core doctrine of our faith. And we can take comfort because of who He is, the reality of Jesus Christ. Yung pinagtiwalaan po natin, mga kapatid, hiling hindi lang siya basta tao na binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. He is God. He is Lord. He is the Creator. Okay? Kaya nga, when you say God, how can we differentiate God and Lord? God, God is God of believers and the unbelievers. Okay? Though ang unbeliever ay hindi naniniwala sa kanya, still, God is God. But when we say Lord, okay, that's why the woman taken an adultery, he addressed Jesus Christ as Lord, meaning he acknowledges that this person, okay, na nagsulat-sulat dun sa ground, na nagpaalis ng mga sad scribes and Pharisees, that this person is the Messiah, he is the Lord, he acknowledges na siya yung tagapagligtas. And by doing that so, yun yung pagkakataon na naligtas yung babaeng nahuli sa pangangalun niya. Because he acknowledged Jesus as Lord. 
an intimate relationship with Him. Kaya nga magkaiba daw yung God bless tsaka Lord bless eh. God bless, it only it applies to all humans. But when you say Lord bless, it only applies dun sa mga mananampalataya. Because they have a relationship with the Lord Jesus Christ. Do you get that? Say Amen. We can take comfort in Jesus Christ because of not only of His position, but of His power. Remember in Matthew 20, chapter, chapter 28, verse number 18, it says, And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Yung, yung Kristo po, yung Jesus na nagsalita di po. Eh, alam niyo yun, naranasan niyo na ba na, naranasan niyo na ba na, nagko-comfort kayo ng kaibigan nyo tapos nagbibigay ka ng advice pag nagbibigay tayo ng advice ang galing-galing natin di ba? pero pag nandun na tayo sa sitwasyon mismong tao, tayo hindi na din natin na gagawin pero si Jesus Christ hindi ganun nung nagbigay siya ng comfort kaya niyang patunayan do you get it? Amen? please say Amen because of his position because of his power Hindi siya yung hindi natin siya pwedeng sabihin, oh Lord, Lord, ikaw nga, ikaw nga. Lord, kami lagi kami tinutukso eh. Ikaw ba natukso ka ba, Lord? What, what is the what's the answer with that? Yes, di ba? Tinukso ang Panginoon. Matthew chapter 4. Because of his power, yung Kristo po na pinagkatiwalaan po natin na nagbibigay sa atin ng comfort. Ay hindi lang siya, hindi lang siya basta-basta. Not just because of His position and power, because of His presence. Diba? The, Jesus Christ said, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always. Kaya merong isa daw kristyano, discouraged na siya eh. eh. ang pangalan niya, lo. Sabi niya, and lo. Diba? Ayun, nakasulat pala yung pangalan ko sa Bible. And lo, I am with you all, all even unto the end of the world. ang presensya ng Panginoon because we are saved. Diba? Laging nariyan ng Panginoon sa atin. Not just because of His presence na lagi tayong sinasama ni Lord. Because of His provision. Remember in Romans chapter 8 verse number 32? I remember this verse when I was a Bible student. I preached this passage, Romans chapter 8. One of my favorite book in the Bible is Romans because napaka punong-puno ng doktrina, punong-puno ng aplikasyon. Kaya nga, kapag bagong kristyano, anong suggested natin yung ipabasang book? John and Romans. In Romans chapter 8, verse number 32, it says, He that is spared, not his own son. Tinutukoy dito, He, the Father, the Father that spared not his own son, in Romans chapter 8, verse number 32, hindi niya ipinagkait o hindi niya iniligtas. O mas malapit yung hindi niya ipinagkait yung kanyang kaay sa isang anak. But delivered him up for us all. Ibinigay niya sa, para sa ating lahat. And now, the question is, How shall he not with him also freely give us all things? Paano hindi niya ibibigay yung mga bagay sa atin na libre? O, if we will paraphrase this, Paano hindi niya ipoprovide yung mga pangangailangan natin? E kung si Jesus Christ nga, pinrovide niya. Sa madaling salita, Yung pinakamalaking problema natin ay sinusolusyon na ng Diyos. What is that? The, the destiny of our soul. Diba? Yung kaluluwa natin. Yung problema natin na ang virus na kasalanan maging dahilan para mapunta tayo sa impyerno. Sinusolusyon ng Panginoon. Papaanong yung mga malaliit lang na problema natin, pang tuition natin, pang load natin, pang gasolina natin, pangangailangan natin sa araw-araw, lifetime partner natin, boyfriend natin, kung ano-ano pa man, papaano hindi po provide ng Panginoon? My brother and sister in Christ, you can take, you can have comfort in our Lord Jesus Christ because never in your life magbigay ka ng pagkakataon na hindi pinrovide ng Panginoon yung pangangailangan mo. Wala po mga kapatid. Kaya nga mayroong isang pastor, sabi niya sa kanyang mga pamilya, magkikwit tayo sa ministry, pag may isang pangyayari na kaya niyong sabihin sa akin, na hindi pinrovide ng Panginoon ang pangailangan natin. Sapagat lagi pong pinrovide ni Lord 
ang pangangailangan natin. Not only of His provisions, presence, power, and positions, but because of His promise. Diba? Because of His promise, we have all His spiritual blessings, though hindi natin naikita, hindi natin ina-acknowledge, hindi natin nare-realize, but we ha- have a lot of promises in the Bible. In Ephesians chapter 2, verse number 9, that in the ages to come, diba? the Heavenly Father, Diba? Because He is not bound by our time, nakikita niya na tayo na nakaupo tayo sa langit. What a great promise. The glory land. Diba? Yung tutunguhan natin pagdating ng araw. And we can have comfort in our Lord Jesus Christ because of His purpose. Remember, kapag ang mga bagay ay hindi nagbo-work sa mga pinlan mo, you plan and you fail sabi kasi nila if you don't uh, if you don't plan you plan to fail ba tama ba pero minsan yung mga plano natin kahit nagplano na tayo nagfe-fail pa rin but lagi po nating alalahanin yung sinabi ng salita ng Diyos isa sa pinaka favorite verse ko nung ako ay bago mananampalataya Romans chapter 8 verse number 28 Can you recite that? And we know, nalalaman natin that all things all things sa lahat ng area ng buhay mo, sa lahat ng pagkakataon ng buhay mo, sa lahat ng kamag-anak mo, all things work together for good to them that love God. Sa mga nagmamahal sa kanya, okay? Sa mga nagmamahal sa kanya, Kaya nga mga kapatid, lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay, meron po yung purpose. Though hindi natin nakikita, but the Bible commands us and remind us na as long as you love God, you see all things work together for good. Even though hindi mo pa alam yung result. Don't be result-oriented. Christian life is not a company. Hindi to ang buhay kristyano, hindi tumatakbo bilang isang employer or employee. Mga kapatid, relationship po, po ito. As long as you love God. Kaya maraming mga kasyano, pag dumating na yung point na sinisisi nila nila si Lord sa kanilang buhay, the reason is, yung love nila sa Panginoon na pabayanan nila. Kasi yung sabi ng Bible, to them that love God. Diba? Nakikita mo na lahat ng bagay nagbo-work mayroong purpose for good, yun ay kung meron kang pagmamahal sa Panginoon. Kaya nga, don't lose your love. So, maraming mga discouragement sa ating buhay, but memorize these words, the words of Jesus, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. The reality of Jesus Christ. Acknowledging of who He is, kung sino lang siya, di ba? Hindi pa lang sa mga ginawa niya na nagko-comfort sa atin, malaman natin kung sino siya, makokomfort na tayo. At lalo na kung ano pa yung mga bagay na ginawa niya sa ating buhay. Not only that, mga kapatid, the reality of heaven. We can take comfort because of the reality of heaven. In verse number 2, In my Father's house are many mansions. How the... Uh, modern translation translate this verse in my father's house are many rooms hindi po yung sabi po ng, Bible, ng King James Version hindi lang kwarto hindi lang condo unit in my father's house are many mansions if it were not so I have told you I go to prepare a place for you mga kapatid because there is a reality of heaven and because, and because you know that you are a Christian at ano man mangyari sa buhay mo Okay, wag mo lang kitilin ang buhayin mo, mga kapatid. Ano mang, matay ka man sa COVID o ano mang mangyari, pinapromise po ng Panginoon, mga kapatid, that there is a heaven in my Father's house are many mansions. Hindi tayo mapupunta sa outer space, di ba? Hindi tayo mapupunta kung saan-saan. Imagine kung bakit yung mga apostol, mga kapatid, they endure those persecutions. Hinila yung dila. Diba? 
binalatan ng buhay, tas nilubog sa mantika. Lahat lang yun, mga kapatid. Kasi, naalala na yung words ni Jesus that whatever will happen, meron pong heaven na nag sa kanila kung saan naroon po ang Panginoon. For we know, the Bible says in 2 Corinthians chapter 5, verse number 1, For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God and a house not made with hands, eternal in the heavens. Naalala ko yung sinabi ni Pastor Perdi nung kahapon. Di ba? Na we willy na tayo sa mundong ito. We live our life that it seems na hindi tayo mamamatay. We don't invest for eternity. Not only that, not because of the reality of heaven and the reality of our Lord Jesus Christ na magkakaroon tayo ng comfort sa ating puso na kahit ano mang mangyari sa ating buhay, there's a reality of Jesus' return. Babalik po ang Panginoon, mga kapatid. We believe as a pre, uh, pre-millennialist, dispensationalist. We believe in rapture. And this passage is, is uh, scribed o tumutukoy po sa tinatawag nating the rapture of the saints. I go to prepare a place for you in verse number 3. And if I go and pre- prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself that where I am, there ye may be also. Na kung nasaan ako, naroon din kayo. Babalik po ang Panginoon, mga kapatid. Kukunin niya po tayo, mga kapatid. Babalik po ang Panginoon. In 1 Thessalonians chapter 4, verse number 13 to verse number 18, Ito po ang pagkakasabi. Babasahin ko po sa wikang Tagalog. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Tinutukoy kasi dito ni Apostle Pablo, doon sa lugar ng Thessalonians, yung mga tao doon, pag namatayan, okay, parang yung, alam nyo yun, nakapanood ka ng movie na yung mag-boyfriend at girlfriend namatayan, di ba? Yung namatayan, parang wala na silang bukas. Naalala ko yung sinabi ni Pastor Bong kahapon, kung hindi save si Mother, siguro naglupasay ako. So exactly, yun yung illustration natin dito. Huwag kayong magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Kasi yung mga unbeliever, pag namatayan sila, guguho na yung mundo nila. Because maybe they don't know what is the eternal destiny of that person. Pero tayong mga Kristiyano, kung tayo mamatay at namatayan tayo ng kapatid natin, na alam natin na tumanggap sa Panginoon, nakakilala sa ating Panginoon sa Kristo, we have comfort, mga kapatid. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhay ng Diyos ang lahat ng namatay at sumasampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang katuroan ng Panginoon na sinasabi sa amin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa hanggang sa pagpaparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw ng iyon, sa araw ng rapture, sabi, kasabay ng malakas na utos, utos o utos, o sa King James, with a shout, sigaw, sa, ng tinig ng Arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna pagkatapos tayo namang mga buhay pa at nati- natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman kaya nga, palikasin, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito mga kapatid pag dumating ang rapture Yung mga mananampalataya na nauna na, katulad ng ating nanay na si Mader, okay? nung sinabi dito na bubuhayin silang muli, hindi ibig sabihin na ang tao pag namatay, natutulog lang yung kaluluwa. Okay? Sa ibang passage, na-explain dito na sa, sa 1 Corinthians, na yung corruptible flesh, ito ang ating corruptible na katawan, ay magiging incorruptible. God will change it from mortal to immortal. From corruptible into incorruptible. 
So, pagkatapos nun, sila muna. And then, pagkatapos nun, tayong mga nabuhay, pangalawa tayong i-rapture. That is the reality of Jesus' return. So, hindi lang po yun mga kapatid. We can ha- take comfort because of the reality of eternal life. What a beautiful conversation with the disciples. Thomas said unto him, sabi ng Panginoon, no? verse number 4, And whither I go ye know, nalalaman nyo na kung saan ako pupunta. And the way ye know, at alam nyo na rin kung ano yung daan. Pero sumagot si Thomas. Sabi niya, Thomas said unto him, Lord, we know not whither thou goest. Lord, di namin alam kung saan ka pupunta. And how can we know the way, this the way? Paano namin malalaman yung... Ito talaga si Thomas. Siguro hindi ito maaral ng Bible eh. Siguro kung sa panahon ngayon, siya yung laging natutulog, laging late. Kasi di ba, si Thomas, si Thomas din, yung, ano, yung absent nung nag si Jesus Christ. Sabi ng Bible, the doors was shut. Talagang walang makapasok. Pero biglang nag si Jesus Christ. Wala si Thomas. Nagtanong si Thomas ngayon. Hindi namin alam, Lord, kung saan ka pupunta. At hindi namin alam din kung saan yung sinasabi mong daan. Sumagot ang ating Panginoong Iso Kristo. I am the way, the truth, and the life. No man commit unto the Father but by me. The religion is not the way, Jesus is the way. The denominations or the religion is not the truth, Jesus is the truth. The religion is not the life. Jesus is the life. Kaya nga mga kapatid, kapag pinag-usapan ang Panginoong Isokristo, napaka-stick natin dyan. Napaka-dogmatic natin dyan because it is a major doctrine. Kung meron man isang grupo na nagtuturo na si Kristo ay hindi Diyos, therefore that group is a false group, not from our Lord Jesus Christ. Because how can you say that Jesus is not God is not the Savior if He said that He is the way, the truth, and the life. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Isa to sa mga memory verse ko nung itinuro sa akin ni Kuya Daryl. Kasi parang, ano eh, tank twister ba tawag doon? Peter Piper Pick. Parang kasi siyang tank twister eh. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Kung sino ang kung kung sino ang nakay Kristo so to speak ay mayroong buhay. Ngunit yung mga taong wala kay Kristo ay walang buhay. These things have I written unto you that ye believe on the name of the Son of God that ye may know that ye have eternal life and that ye may believe on the name of the Son of God. Mga kapatid, there's an eternal life. Hindi lang ang buhay natin ay dito lang. We have eternal life. Not in hell, but in heaven. Kaya nga, ano man yung pressure, ano man yung hirap natin dito sa mundo, ano man yung mga luha na dumadaan sa mga mata mo, mga hinagpis, pagkirot ng puso, lahat niya ng mga kapatid, papawiin niya ng Panginoon. Sapagat merong lugar kung saan wala nang iyakan, Ano may may kanta tayong ganun? Sa langit, wala... Ay, hindi, iba ata yun eh. Ay, ano ba yan? Wala nang iyakan. Diba? Sa la- ano ba yung kantang yun, kapatid? Ay? May may kantang pambata, wala nang iyakan. Nakapimutan ko na yun ha. Hindi nyo pinapakantay sa Christ-like eh. Wala nang... Uh, wala nang suntukan. Diba? Pinapakantay natin. Nakalimutan. Siguro mamaya maalala ko. There's the reality of eternal life. And we will go to God. Not only that, mga kapatid. Ano mang mangyari sa buhay natin? How severe is that? Excruciating. Sabi nga, we can take comfort because there is the reality of the Holy Spirit. Andiyan pa ba kayo? Say amen. Ayan. Eto, mga kapatid. In verse number 16, And I will pray, pray the Father, and He shall give you, same, pa, same chapter, no? John chapter 14, verse number 16. And I will pray the Father and He shall give you another comforter that He may able, uh, that, he, that He may abide with you forever. Even the Spirit of truth 
whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you, and he shall be in you. Kaya nga mga kapatid, ang Holy Spirit is not just a force came from God. Holy Spirit is equal with the Father and the Lord Jesus Christ. How can we know that? Look at the word another. Okay? Another, there is two Greek words. Okay? Yung word na yan. Yung isa ay tinatawag natin uh, heteros. Heteros means another kind. Okay? Another kind. The second Greek word is alos. Another of the same kind. Okay? Same identity. Heteros is another kind. Alos is another of the same kind. Ang ginamit po na another dito, hindi po heteros. Hindi po another kind. Parang, ang tawag dito, parang sa prutas. Diba? O, oh, huwag na lang natin illustrate, baka magkamali ako. So, hindi siya, hindi siya iba. Okay? Same, ang ginamit po dito na another ay yung alos, another of the same kind. So, it means that Jesus Christ is not the Holy Spirit. Another. Okay? They were separate. Okay? But they were equal of the same kind. Same identity. Alos. Another. Because from here, Jesus Christ comfort them. Pero pag umalis na ang Panginoon, sabi ng ni Jesus Christ, I will pray the Father and He shall give you another comforter. Kaya nung napako ang ating Panginoon, ano nangyari sa mga disipulo? Hindi nila naalala yung words ni Jesus eh. Bumalik sila sa pagpitishing. Ba? Pero nung bumaba ang banal na Espiritu sa Acts chapter 2 in the day of Pentecost, they, they were reminded of all those things that Jesus has spoken to them. Kaya mga kapatid, ang banal na Espiritu, ang sabi po ng ating passage, okay? Diba? Dwell it with you and he shall be in you. Romans chapter 8 verse number 16 it says diba? uh, the spirit itself bear it witness with our spirit that we are the children of God. Ang banal na spirito ang nagpapatotoo na ta sa ating espirito na tayo ay anak ng Diyos. That's one of the fruit. Kaya nga we boldly tell to the people na tayo ay anak ng Diyos sapagkat pinato kaya nga hindi po kinahihiya ang isang anak ng Diyos asang iligtas hindi siya nahihiya na sabihin na siya ay anak ng Diyos na siya ay kristyano so to speak na siya ay iniligtas ng Diyos sapagkat patutunayan na magwi-witness ang balance the spirit itself bear it witness with our spirit that we are the children of God so knowing who is Jesus Christ, yung nagko-comfort, yung nagsasalita dito na nagko-comfort sa atin, kinukomfort niya yung mga disipulo ng mga alagad niya ngayon, at hanggang ngayon, binabasa natin, ba, itong comforter niya to is our Lord Jesus Christ, He is reliable comforter, sapagat pinatunayan niya mga kapatid, na siya ay ka-reliable comforter, because of His position, because of who He is, and what He have done. We can take comfort because of our Lord Jesus Christ, his position, the reality of heaven, okay? And Jesus Christ, pagdating ng araw, babalikan niya tayo. The theological term for that is rapture. And we have eternal life, and the Holy Spirit is convicting us, bearing witness with our spirit that we are the children of God. At ano pang, ano mang kaharapin nating problema? Ano mang magdadaan sa ating buhay? Kapag dumating yung mga pagkakataon na tayo ay nade-depress, balikan po natin yung sinabi ni Jesus Christ. Huwag mong hayaan na yung puso mo ay magulumihanan, matrobol, madepress. Okay? Balikan po natin yung sinabi ng ating Panginoon sa Kristo. Meron po isang lalaki. Siya po ay 15 years old na ang nga lang Douglas Maurer. Parang pangalan ng aso, no? Douglas Maurer. Siya po ay nagkaroon ng sakit. Siguro, kung panahon natin yung nagka-COVID, pero hindi po. Talagang mataas yung kanyang lagnat. So, si Douglas, dinala ng kanyang nanay sa pinakamagandang ospital. Ang ospital na pinakamagandang uh, teknolohiya, equipments, 
ang mga doktor ay talagang bihasa. And then, what happened is, after, after, uh, tawag dito, yung mga examination na ginawa, nalaman po na si, tong, si Douglas ay meron po siyang leukemia. Imagine, 15 years old, meron ng leukemia. So, sabi ng doktor, after 3 years, ito po totoong nangyari to after 3 years, magki-chemotherapy siya. At yung uh, side effect ng chemotherapy ay hindi maganda. So, talagang pinagtapat nila sa parents kung ano. Ito yung mangyayari, talagang kahit mag-chemotherapy, hindi pa rin magiging maganda yung nangyayari. Talagang hindi sugar-coated yung pagkakasabi ng doktor. So, knowing that, mga kapatid, ang nangyari po kay Douglas, siya po ay na-depress. Sa ospital siya, alaman niya na may leukemia siya, pag nag-chemotherapy siya, negative pa rin yung mangyayari. So, ang ginawa ng nanay niya, tinawagan niya yung tita niya. Sabi ng tita niya, ito, may leukemia si Douglas, ganto ganto Ginawa ng tita niya, para ma-encourage itong batang to tumawag siya sa isang flower shop. Flower shop. At sabi niya sa flower shop, sa florist, si florist tawag siya, nagtatrabaho sa flower shop. Uh, gawa niyo ako ng gantong bulaklak, isin niyo sa gantong hospital. Kasi, para ma-encourage yung aking pamangkin, kasi meron siyang leukemia. Okay? And then what happened? Nung pagdating nung bulaklak dun sa hospital, Meron pong dalawang card. Yung unang card, yung sasabi, galing sa tita mo. Okay? From your tita, from your aunt. At yung pangalawang card, sulat po nung floris doon sa flower shop. At ito po yung nakalagay. Douglas, I took your order. I work at Bricks Floris. I had leukemia when I was 7 years old. I'm 22 I'm 22 years old now. My heart goes out to you sincerely. Laura Bradley. Grabe no. Sabi niya Douglas. Nung ako ay 7 years old, nagkaroon na ako ng leukemia. Pero ngayon 22 years old na ako. Ang leukemia po hindi po biro. Ito po ang sabi ni Douglas. Nasa ospital siya na pinakamaganda may mga expert, expertong doktor sophisticated ng mga medical equipments magandang medical equipments pero yung floris lang ang maging dahilan para ma-encourage siya ulit para ma-comfort siya mga kapatid hindi natin kailangan pumunta sa mga kung sino-sinong tao kung sino-sinong magagaling na speaker sa TEDx talk ba yung mga YouTube yung ano? no Balikan lang po natin yung sinabi ni Jesus Christ. Let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. Mayroon po tayong lahat. Tayo po yung manalangin. At handa din po natin yung ating mga kalob sa Panginoon. Let's pray. Manaming Diyos na sa langit. Maraming salamat po sa paralang po sa inyong salita. Lord, there's a lot of moments in our life na napaka hirap man na dinadaanan po namin. Uh, pero po, sabi po na yung salita, let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in you. Pakinang tulungan niyo po kami maniwala at magtiwala sa inyo sa lahat ng mga pagkakataon. Dahil hindi po lang po sinabi ng salita na magtiwala lang kami sa aming kaligtasan. Kundi sinasabi niyo rin po na magtiwala din po kami sa mga pang-araw-araw naming buhay. Magtiwala po kami sa inyo sa aming future pagkatiwala po namin sa inyo ang aming bukas. Panginoon Diyos, sa mga pagkakataong ito, uh, comfort po kami, Panginoon, na inyong salita. Ang banal na spirito, nagpapaalala po sa amin. At dalangin po namin, Panginoon, na hanggang sa inyong pangalawang pagbabalik, ay matagpuan niyo po kami ang tapat na naglilingod sa inyo. Mga kapatid, magbigay po tayo ng uh, ilang uh, minuto sandali para mag-reflect po tayo sa mensahe at manalangin sa Panginoon.
Lord, we thank you sa inyo pong kadakilaan sa aming buhay at sa lahat po ng inyong ginawa. And also, Lord, we pray patuloy sa Alcala family that you comfort them and bless them, O Lord. At patuloy niyo pong uh, pagkaingatan. At dinadalangin po namin ang mga kapatiran na naririto, mga kapatiran po na nanambahan kasama namin sa kanilang mga tahanan. Mga kapatiran po namin sa iba't ibang dako po ng lugar ng Pilipinas. Dalain po namin na sila niyo po ay inyong pagkaingatan. Bless niyo po at maging normal na po ang aming bansa upang manumbalik po kami sa pananambahan na magamit niyo po kami mga anak niyo na uhaw na uhaw at gutom na gutom at nangungulila sa inyo. Dalain ko po na hanapin po namin yung kalooban sa aming pang-araw-araw na buhay. At tinadalangin din po namin, Panginoon, ang uh, pagbibigayan ang aming mga loob sa inyo. Ito po yun yung uh, i-bless at patuloy po na i-bless ang bawat isa. Lumagong aming ministry, lahat po ng uh, ministry na pinagpe-pray vision of our pastor ng someday that we will have radio station, that we will have a good Bible school, children ministry, Christian school, and uh, missionaries, home of missions, Lord. I pray magkaroon din kami ng uh, campsite, marami pong mga visions, Lord, sinasangguni po namin sa inyo. At patuloy niyo po kaming pagkatiwalaan, bigyan ng prebleyo, ng pagkakataon, ng paglingkuran po kayo. At i-bless niyo po kami ngayon, Panginoon. Ito po kami dinadalangin, pasalamatan, sa pangalan ng Panginoon sa amin, Diyos, sa darin, pagkapagtas. Amen. As we close, let's, uh, let's sing one stanza of our record. Brother Raymond. Kantayin ulit natin yung hymn number 111, Where Could I Go?